हेलो स्टूडेंट आई एम अरुण रतोड़ी एंड वेलकम यू इन एस एस टी जेनिक्स क्लास टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिलीजन कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन दैट इज द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेज इन इंडिया डिफरेंट पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन एंड रिलीजियन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स द रिलीजन कैन प्ले अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव रोल इन पॉलिटिक्स जैसा की मैं आपको बता चुका हूँ कि रिलीजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स और रिलीजन का जो घाल मेल है इसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स इसमें सबसे पहले मैं आपको व्यू ऑफ गांधी जी बताना चाहूंगा गांधी जी का कहना था की हम कभी भी पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग नहीं कर सकते और इस में रिलीजन होना भी चाहिए पर जब गांधी जी इस तरह की बात करते हैं तो उनका मतलब उस रिलीजन से नहीं है जिस रिलीजन को हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं लाइक हिंदू और मुसलमान उनका मानना था कि पॉलिटिक्स के अंदर जो रिलीजन के कोर वैल्यूज हैं वो होने चाहिए कोर वैल्यूज मीन्स जैसे की जो दुखी और प्रताड़ित है जो सफर कर रहे हैं उनकी हेल्प की जानी चाहिए क्रियोलिटी खत्म होनी चाहिए सेवा का भाव होना चाहिए अर्थात अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइड बाय एथिक मतलब कि पॉलिटिक्स को हमेशा रिलीजन की तरफ से गाइडेंस मिलनी चाहिए जिस प्रकार से रिलीजन उसको गाइड कर सकता है उसे करना चाहिए अब दूसरा व्यूज आता है ह्यूमन राइट ग्रुप्स की तरफ से ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो हैं उनका मानना है कि किसी भी कंट्री में जो कम्युनल राइट होते हैं जो कम्युनल दंगे होते हैं उसमें शिकार हमेशा माइनॉरिटी रिलीजन वाले होते हैं उसमें माइनॉरिटीज को सफर करना पड़ता है इसीलिए कई सारे जो ह्यूमन राइट ग्रुप हैं वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि द गवर्नमेंट मस्ट टेक सम स्टेप टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज जो रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार कुछ कदम उठाए हालांकि सभी धर्म और धर्म के ठेकेदार एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करते हैं और अपने को अलग बताने की कोशिश करते हैं पर एक मामले में सभी धर्म एक जैसे है और वो है हर एक धर्म के फैमिली लॉज इन फैमिली लॉज के अगेंस्ट काफी सारे वुमेन मूवमेंट भी चले हैं और इनका कहना था कि सभी धर्मों में वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है इसीलिए वो डिमांड करती है गवर्नमेंट से कि फैमिली लॉज में चेंज होने चाहिए और इक्वलिटी को स्टेब्लिश किया जाना चाहिए इन तीन एग्जाम्पल से ये निश्चित है कि रिलीजन के बेस पर जो पॉलिटिक्स हो रही है उससे समाज के अंदर एक अच्छी सोसाइटी स्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उनके रिलीजन में उनको क्या नीड्स हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, उनकी क्या डिमांड है इस प्रकार पॉलिटिक्स के थ्रू जब किसी भी रिलीजियस समूह को पावर मिलती है तो वो रिलीजन को रेगुलेट करने की कोशिश करता है वो कोशिश करता है की जो डिस्क्रिमिनेशन है जो ऑपरेशन है उसको रोका जाए पर केवल पॉजिटिव रोल ही नहीं है पॉलिटिक्स रिलीजन के कारण पॉलिटिक्स पे केवल पॉजिटिव इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता बल्कि में नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं और जनरली ये देखा गया है नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा पड़ते हैं अभी तक तो हमने देखा कि रिलीजन की कमी के कारण जो पॉलिटिक्स होती है उसके कारण रिलीजन के अंदर सुधार करने के प्रयास होते हैं पर अब हम देखेंगे कि रिलीजन के कारण जो पॉलिटिक्स होती है उससे सोसाइटी पर बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है जैसा की हम देखते हैं की नॉर्दर्न आयरलैंड जो बना है वो केवल रिलीजन के बेस पर अलग कंट्री की डिमांड से बना इस तरह से रिलीजन के बेसिस पर अगर पॉलिटिक्स होती है तो वो कंट्री को भी डिवाइड कर सकती है ये बुरा प्रभाव तब भी पड़ता है जब एक रिलीजन के फॉलोवर दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देते हैं नफरत बढ़ती है इस तरह से जब एक रिलीजन अपने आप को दूसरे रिलीजन से सुपीरियर समझने लगता है और वो डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देता है और ये खतरनाक हो जाता है जब स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट अपनी पावर को यूज करती है दूसरी कम्युनिटी दूसरे रिलीजन कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेशन के लिए ये तब भी खतरनाक या गलत है जब एक कम्युनिटी की डिमांड एक रिलीजियस कम्युनिटी की डिमांड एक के लिए फायदेमंद हो पर वो दूसरे के लिए उसी कारण से नुकसान 
रहे हो ये फ्रेंड आई जस्ट डिस्कस द नेगेटिव रोल ऑफ रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स ये जो नफरत है ये पैदा करती है कम्युनलिज्म को और व्हाट इज कम्युनलिज्म कम्युनलिज्म इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राई टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटीज जब कम्युनलिज्म वो सिचुएशन है जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कोशिश करती है अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के दूसरे कम्युनिटी के कॉस्ट पर ये आइडिया तब पैदा होता है कम्युनलिज्म का आइडिया तब पैदा होता है जब एक पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोवर ये मानकर चलते हैं कि उस रीजन में रहने वाले उस रिलीजन के लोग एक कम्युनिटी हैं और उनके इंटरेस्ट सेम है और जो थोड़े बहुत डिफ्रेंशिएट है भी वो कोई ज्यादा मायने नहीं रहे और ये विचार बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ जाते हैं की जो डिफरेंट रिलीजन के लोग है वो इक्वल सिटीजन के रूप में नहीं रह सकते अब बात की जाती है कि जो सिचुएशन कम्युनलिज्म की है जनरली सामान्यतः यह सिचुएशन हर वक्त नहीं रहती क्योंकि बेशक सारे व्यक्ति एक धर्म के एक ही रिलीजन के सारे लोग एक तरीके से सोच नहीं सकते उनके आइडियाज उनके व्यूज उनके वे ऑफ थिंकिंग सब डिफरेंट होते हैं और कम्युनलिज्म वो कंडीशन है जब एक रिलीजन के लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं और वो एक ही तरीके से सोच रहे होते हैं फिर एक ही रिलीजन के लोगों के इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं और उनकी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है वो भी उनके ऊपर बड़ा इंपैक्ट रखती है और वो लोग प्रयास करते हैं कम्युनलिज्म जैसे आइडियाज को सप्रेस करने के लिए सो स्टूडेंट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू विद द कम्युनलिज्म कैन टेक सेवरल फॉर्म इन पॉलिटिक्स एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म इज इन आर डेली बिलीफ कम्युनलिज्म का हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है इसी कम्युनलिज्म के बेस पर हमारी पॉलिटिक्स में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो जाती हैं। कम्युनलिज्म इन डेली बिलीव अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो हमारे काफी सारे प्रेजिडिस है स्टीरियो थिंकिंग है जो दूसरे रिलीजन के लिए होती है अगर आप हिंदू है तो देखिए की कोई मुस्लिम आपको मिलता है तो आपके प्री सेट एक व्यूज होंगे उनके लिए और अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके दिमाग में भी प्री सेट कुछ आइडियाज और कुछ व्यूज होंगे हिंदूज के लिए ये हमारी लाइफ में डेली होता है और बात यहाँ तक नहीं रुकती है इसी का एक्सप्लोइटेशन करते हुए जो रिलीजन के ठेकेदार हैं ये उसके बेसिस पर कुछ पोलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करते हैं वो जनता को डर दिखाते हैं की देखिए अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होगी तो दूसरे रिलीजन वाले आपके अगेंस्ट पता नहीं क्या कर देंगे और जब ये आइडियाज ये फीलिंग ये डर जनता के बीच में दिखाया जाता है तब शुरू होता है पॉलिटिकल मोबालाइजेशन ऑन कम्युनल लाइन मतलब कि आप जो है सोचना शुरू कर देते हैं रिलीजन के बेसिस पर या कम्युनल बेसिस पर की आप केवल वोट उसी को देंगे जो आपके रिलीजन का होगा बेशक वो कैंडिडेट अच्छा है या नहीं है पर बात अगर यहीं तक रुक जाती तो ठीक था पर ये आइडियाज ये इमोशन जो उभारे जा रहे हैं ये उन्माद जो पैदा किया जा रहा है ये उन्माद आगे तक जाता है और शेप लेता है कम्युनल राइट्स का इसमें हमने ये झेला है जब हमारा इंडिपेंडेंस मिलने ही वाला था तो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट हुए थे और जनरली इंडिया में जब भी किसी इलेक्शन का वक्त होता है चुनाव के टाइम होते हैं तो आप देखिए कम्युनल राइट्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अब इस कम्युनलिज्म का बिल्कुल अपोजिट जो वर्ड है वो है सेकुलर स्टेट अब ये सेकुलर स्टेट है क्या सेकुलर स्टेट इज अ स्टेट वेयर सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन भाई सभी लोगों को आजादी है किसी भी धर्म को मानने की किसी भी धर्म को मानिए और इसमें सरकार का यह स्टेट का या गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है सभी रिलीजन इक्वल होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बहुत सोच समझकर इस प्रोविजन को किया था हमारी कंट्री में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं अलग अलग बिलीफ को मानने वाले लोग रहते हैं अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और सभी को इक्वलिटी हो सभी को सम्मान मिले इसके लिए हमने सेकुलर स्टेट का प्रोविजन किया है 
अब इस सेकुलर कंट्री का जो फ्यूचर है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा देखिए हमारे कंट्री का या किसी भी सेकुलर कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता जैसा कि आप पाकिस्तान में देखते हैं या कई और कंट्री में देखते हैं कि इस्लाम उनका ऑफिशियल रिलीजन है या हमने पढ़ा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म उनका ऑफिशियल रिलीजन है पर इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है क्योंकि तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री इतने से ही काफी काम नहीं चलने वाला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमें फंडामेंटल राइट दिया है और इसके लिए इसके बारे में आप जानते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसमें क्या है कि हमारे यहाँ सभी सिटीजन के पास ये राइट है कि वो किसी भी धर्म को माने किसी भी धर्म पर विश्वास करें वो कर सकते हैं वो चाहे तो धर्म बदल भी सकते हैं और किसी भी धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं इसी को सपोर्ट करते हुए एक दूसरा फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और इस राइट के अंदर माइनॉरिटीज ग्रुप के पास राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करें उनको एडमिनिस्ट्रेट करें इस सेकुलर स्टेट का ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता ऐसे करना नहीं चाहिए पर जब कभी इक्वेलिटी का मामला हो या कभी डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का मैटर हो तो स्टेट के पास ये राइट है की वो रिलीजन के अंदर इंटरफेयरेंस कर सकता है जैसा कि हिंदू रिलीजन के अंदर एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी अनटचेबिलिटी की तो गवर्नमेंट ने कानून बनाकर अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया है यह अभी हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम रिलीजन के अंदर तीन तलाक का जो मैटर था वो वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करता था और इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाए है तो अब तक एक बात समझ में आ चुकी होगी की जो ये कम्युनलिज्म है इसके लिए कोई एक कम्युनिज या कुछ लोग सफर नहीं करेंगे बल्कि मैं ये पूरे इंडिया के लिए एक खतरे वाली बात है सो स्टूडेंट इट्स इनफ फॉर टूडे वी विल मीट सोन टिल देन हैव अ नाइस डे गुड बाय